Bugün İtalya Nava bizimle birlikte olacak. Hala gelenler var. Ben gelen kişileri almaya devam ediyorum. Çok kısa süre içerisinde başlayacağız. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, birazcık daha bekleyeceğiz sanki. Çünkü arada gelip gidiyorlar arkadaşlarımız. Neyse, kısaca etkinliğimizden bahsedeyim. Akademik sırt dışı eğitim danışmanlık olarak bugün e, İtalya'daki e, webinar serimizin sonuncusu ama webinar serimizin sonuncusu değil tabii ki. E, İtalya olarak bugün son olarak NABA bizlerle birlikte olacak. Dört farklı okulu ağırlamıştık bu seri çerçevesinde. E, bu okullar e, İtalya'da e, Katolika, Marangoni, Domus Akademi ve bugün de birlikte Naba'dan Milan Tribic bizle birlikte olacak. İtalya'nın en köklü, en tanınan e, moda ve tasarım akademilerinden birisi bizlerle birlikte olacak. Zaten okulla alakalı birazdan kısa bir tanıtım yapacağım. Etkinliğin bu kısmı Türkçe olacak ama diğer kısmı takdir ederseniz ki Milan kısmı İngilizce olacak. Ama etkinlik esnasında sorularınız olursa direkt olarak chat kısmından yazabilirsiniz. E, mikrofonunuzu açıp sorabilirsiniz. Kameranızı açıp sorabilirsiniz. E, Türkçe sorabilirsiniz. İngilizce sorabilirsiniz. Soru uzunsa direkt Türkçesini chat'e yazabilirsiniz. Ben zaten e, soruları tercüme ediyor olacağım sizler için. Direkt İngilizce olarak da yazabilirsiniz. E, çok da fazla uzatmadan kısa bir e, tanıtım yapacağım akademikle alakalı. Akabinde de sözü Milan'a bırakacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Bir yandan da şu katılımcı listemizi şurada açık tutayım. Gelenleri de almaya devam edelim. Az önce de bahsettiğim gibi etkinlik serimizin devam ediyor. Bugün NABA bizlerle birlikte olacak. İtalya kısmını tamamlamış olacağız. 5 Mayıs'ta da Avustralya'dan Torrens'i ağırlayacağız. Yine aynı formatta yine web sitenizdeki etkinlik takviminden takip edebilirsiniz. Aslında bugün burada olanlar muhtemelen medya ve tasarım için buradalar. Torrens Avustralya'da keza bu anlamda oldukça fazla opsiyon sunan bir okul. Zaten e, kendi bünyesinde medya okulu, medya tasarım olan okulu olan bir üniversite e, Torrens. Bu anlamda Avustralya kısmında da e, bilgi almak isteyen varsa sanat tasarımla alakalı olarak da 5 Mayıs'taki Torrens etkinliğimizde o kişileri de bekleriz. Sadece sanat tasarım değil, Torrens'in ağı birazcık daha geniş. NABA gibi akademiden ziyade bir üniversite özelliği taşıyor. Torrens etkinliğiyle alakalı e, detayları da sitemizde bulabilirsiniz. Ben bir yandan da gelenleri almaya devam ediyorum. Akademik olarak bugün dediğim gibi NABA bizlerle birlikte olacak. NABA, e, burada bir şey kalmış. Onu bir alalım daha iyi görebilmeniz açısından. NABA 1980 yılında kurulan Milano'da merkezi bir lokasyon olan Navigli ve Norma'da kampüsleri bulunan popüler bir tasarım akademisi. 60'tan farklı milletten senede yaklaşık 2000 civarında öğrenci eğitim imkanı sunuyor. E, lisans, bir ya da iki yıllık master programları, foundation programları, e, yaz kursları yani short course istediğimiz kısa kurslar ya da e, ücretli Erasmus olarak adlandırabileceğimiz e, semester değişim programları ya da semester abroad dediğimiz programlar sunan bir akademi. Bu anlamda en popüler programları genellikle lisans ve master seviyesinde olmak üzere dizayn, medya, moda, grafik, sanat yönetimi, resim ve görsel sanatlar, set tasarım gibi alanlarda bize imkanlar sunuyor lisans için. Master kısmında da iç tasarım, ürün tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, görsel tasarım, fotoğrafçılık ve Ama benzer alanlarda bize bölüm imkanı sunan bir akademi. NABA'nın özelliği e, İtalyan Eğitim Bakanlığı tarafından akredite edilmiş bir kurum. Yani AFAM ve MUR e, akreditasyonlarına sahip bir e, kurum. Bu anlamda da Türkiye'de de zaten yok denklikleri bulunan bir akademi ve e, akademi bazında da çeşitli burs imkanları sunan bir okul ki dönem dönem zaten burs yarışmaları ile birlikte bunları da keza bizim sitemizdeki burs yarışmaları kısmından görebilirsiniz. Burs alternatifleri de sunan bir İtalyan akademisi diyebiliriz NABA için. Zaten birazdan Milan e, bunlarla alakalı sizlere çok geniş bilgiler verecek. Akademik ile alakalı bizler e, şu an için 13 şubeyiz diyebilirim Türkiye genelinde. Ekranda gördüğünüz üzere Türkiye'de şu an için 13 şubemiz mevcut. Bunlardan 5 tanesi İstanbul'da, İstanbul'dakilerin de 3 e, tanesi Avrupa yakasında, 2 tanesi de Anadolu yakasında bulunmakta. Bunların dışında 
Ankara, Adana, İzmir, Bursa gibi şehirlerde de ya da ekranda gördüğünüz diğer branşlerde de bizleri bulabilirsiniz. Akademiks olarak biz zaten ücretsiz bir danışmanlık sağlıyoruz. Bugün NAB etkinliği sonrasında zaten e, şu an daha bizlerle daha önce kontak kurmamış olsanız bile sizlere birer tane danışman esayim ettik. E, formu doldururken seçtiğimiz şubeye yakın ya da bulunduğunuz şehirde bir şubemiz varsa o şubemizden bir danışman ya da bulunduğunuz şehirde ya da formu doldururken seçtiğiniz şehirde bir şubemiz yoksa da o şubeye en yakın e, şubemizden bir danışmanı size görevlendirdik ve etkinlik sonrasında sizlere bireysel olarak dönüşler yapacaklar. O anlamda bugün soramadığınız ya da daha sonrasında aklınıza gelmesi muhtemel sorularınıza yardımcı olacaklar. Keza zaten aranızdaki öğrencilerin bir kısmı da bizlerle zaten daha önce de irtibat kurmuş kişiler. O kişilerin zaten danışmanları var. O kişiler süreçlerinde mevcut danışmanlarıyla devam edecekler zaten. Dediğim gibi bu bir e, süreç. Bu süreçte zaten akademik olarak biz her şeyi sizin adınıza gerçekleştiriyoruz ve bu süreçle alakalı da ekstra bir ücret talep etmiyoruz. Bu ücretsiz bir danışmanlık ki NABA'nın Türkiye'deki resmi partnerlerinden birisi olduğumuz için akademik yapacağınız bir NABA başvurusunda herhangi bir ekstra bir ücret ödemeyeceğiniz gibi olası indirimler ya da burs alternatiflerinden de faydalanma şansınız olacak. Bu anlamda zaten okul başvurunuzun yapılması, sürecinizin ilerletilmesi, vize danışmanlığınızın yapılması ve İtalyan konsolosluğuna gerçekleştirilecek bir dizi işlemler kısmında da biz size yine yardımcı oluyor olacağız. Bu anlamda sizin adınıza biz de süreçte etkin bir rol oynayacağız. Bunların haricinde tabii ki konaklama, sigorta ya da ihtiyaç duymanız saklarında uçak bileti organizasyonu gibi kısımlarda Bizim tarafımızdan sizin adınıza ücretsiz bir şekilde danışmanlığı sunulacak. Akademik olarak son söylemem gereken şey ödüllü bir acenta olduğumuz son 5 senedir Avrupa'da Doğu Avrupa'nın star acenta ödülüne layık görüldük. Son 5 senedir finale kalıyorduk. Son 3 senedir de bu ödülü sahibiyiz. Pandemi sebebiyle 2020 versiyonu yapılamadı ama yapılsaydı da finaldeydik. İnşallah ünvanımızı 2021'de yapılacak ödüllerde de koruma şansımız olacak. Bu anlamda okullarımızın ve partnerlerimizin Bizlere layık gördüğü oylar çerçevesinde bu ünvana sahibiz. Bu anlamda da oldukça geniş bir portfolyomuz var. Sene içerisinde yaklaşık 3000 civarında öğrenci yurt dışına çeşitli programlarla gönderiyoruz ki zaten 96 senesinden beri yaklaşık 40 bin daha fazla öğrenci yurt dışına gönderdik. 30'dan fazla ülkeyle çalışıyoruz. Dediğim gibi geniş bir aileyiz. 60'dan fazla da danışmanımızla Türkiye'nin dört bir yanında bizleri bulabilirsiniz. Akademik olarak genel olarak bu şekilde e, aklınıza gelebilecek bütün programları yapıyoruz diyebilirim. Yani e, genelde hep söylediğim şey Work and Travel haricinde bütün programları yapıyoruz. Work and Travel zaten eğitim içerikli bir program olmadığı için bizim portfolyomuzun dışında yer alıyor. Bunun dışında tüm eğitim programlarında bizi bulabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz dil programları, üniversite yerleştirmeleri, sınav hazırlık kursları, Çocuklar için yaz kampları, sertifika, diploma ya da daha kısa süreli summer session programları, lise değişim programları e, gibi programlarda e, yardımcı oluyoruz. Bunların haricinde bize danışmanlığı, sigorta, e, konaklama ve çevre hizmetlerinde de keza akademik olarak e, paket olarak bir hizmet alıyorsunuz. Bunların dışında... E, sitemizden programlar alternatifinden bizleri bulabilirsiniz. Zaten ekranda gördüğünüz butonlardan tıklayarak da istediğiniz okulu, istediğiniz ülkeyi araştırma ve bizlerden bilgi alma şansınız olacaktır. Bizlere ulaşmak isterseniz dediğim gibi etkinlik sonrasında zaten e, size atanan danışmanlar sizlere ulaşacaklar zaten. Ama e, sizler daha önce bir şekilde ulaşmak isterseniz ekrandaki e-mail adresimizden ya da Merkez Taksim ofisimizin telefonundan bizlere ulaşarak yakın bir şubeyi kendinize talep edebilirsiniz ve bir danışmanın size dönmesini rica edebilirsiniz. Ama biz dediğim gibi etkinlik sonrasında zaten sizlere dönüşler sağlıyor olacağız diyorum ve benlik kısmı galiba bitirmiş oldum böylelikle. Burada soru olmadığını varsayıyorum. O yüzden direkt Milan'a sözü aktarıyor olacağım. Milan, welcome again. Thank you and thank you everybody for joining us for this seminar. Uh, nice to meet you all. Uh, my name is Milan Trivic and I'm ad an admission uh, manager at NABA. So today I'm going to give you some information about our university, our programs, uh, and as well we will have some time for your questions. Uh, please keep your questions at the end 
and feel free to write them then in the chat or also uh, you can just turn on your audio at the end. So now I'm going to share uh, my presentation and share the sound. Here we are. So first of all, uh, what is NABA? NABA is an international art and design academy. We are located in Italy where we have two campuses, one in Milan and one in Rome. I would like to start my presentation with a short video that uh, it will give you an introduction about our school. So as I said, we are located in Italy and our first campus is in Milan, which I think all of you know that is one of the global capitals of art, design and fashion. But going more into details, uh, Milan is a city of fashion because we have uh, uh, some of the most important uh, uh, brands there, fashion brands. And as well, we are hosting every year four fashion weeks, two menswear and two womenswear and dozens of different events uh, always related to fashion. Milan is also a city of design. Some of the most important world designers have their headquarters there. And as well, we are hosting every year in April, the Salone del Mobile, which is the most important furniture fair uh, around the world. And in one week, around 500,000 uh, people from all over the world are coming to the city for joining this event. And as well, very important, all of our students have the possibility to participate in such events. For example, in a real fashion shows, they can help in the backstage to understand how a real fashion show is working. And as well, the best students can exhibit also their projects, for example, during the design week. Milan is also a city of arts with very important exhibitions, museums, galleries. While our second campus is located in Rome, uh, Rome is the capital of Italy, and it's an important place for archaeology and history, but as well for contemporary art and design. Rome is the Italian city of arts, and especially related to cinema. All the movies are made, the Italian movies are made in Cinecittà in Rome. But as well, Rome is an important place for fashion especially related to the hot couture fashion. And in these two cities, there is NABA. So NABA was founded in 1980. So uh, we have now 41 years of uh, experience in education. And we were the first, and we are the largest private academy that is recognized by the Italian Ministry of, of Education. Uh, what does it mean? It means that by studying in NABA, you're going to get an internationally recognized degree. And also being recognized gives you other possibilities. 
For example, in Italy, studying in a recognized institution as NABA, you have the possibility to do internships during your study plan. You can work legally up to 20 hours per week. And as well, after graduation, you have the possibility to extend your permitted stay for one year longer and change it from study reasons to job seeking reasons. So it means that even when you graduate, you don't have a job, you can stay in Italy for one year. And in this one year, NABA will support you for job placement opportunities. In 2021, NABA got a very important award. We were ranked among the top 100 universities uh, around the world in the subject of art and design. Uh, and actually, in Italy, we are uh, there are just three academies in the top 100. Two of them are public. We are the only one private. As well, NABA is the most international art and design academy in Italy. We have uh, around 4,000 students per year coming from more than 80 different countries. And going more into details in our approach, uh, uh, teaching approach, we call it learning by doing. Uh, students are going to have a lot of practical works, so not just theory. You're going to have a lot of projects, workshops, also in collaboration with important companies. And as well, you can have internships inside your study plans. So our first campus in Milan, it's a very unique campus. It's uh, located uh, in a very cool area of the city. It's called Navigli. Uh, here we have a lot of international students, a lot of universities, uh, bar, restaurants, a lot of events during the fashion and design weeks. Uh, so it's a very cool area where we have a closed campus uh, and that is very rare to have in Italy. It's a closed campus with 13 different buildings. Uh, and inside the campus, we have all the facilities and the laboratories for the students. Here, for example, a picture of the, our design lab, our fashion lab. In Milan also, we have the biggest textile library in all Italy. We have around 13,000 samples of textiles coming from all over the world. And as well, we have all the machine, the tech uh, and softwares for all the courses. The second campus located in Rome, uh, it's also near the center. We are three metro stations from the Colosseum. Also here we have a closed campus with two buildings. And as well here, all the spaces and laboratories for the students are available. Green screen available both in Milan and in Rome. Outside of the laboratories uh, in our campuses, we also have the career service uh, that is supporting students for finding internships uh, during the studying, for finding a job after graduation, and as well that is uh, organizing different activities and events during the year. For example, we have specific days where companies are coming to NABA for having interviews for some positions that they're looking for. As well, we have the international office for the students that wish to do um, a semester abroad. So that is also possible both for our undergraduate and postgraduate programs. And as well, it's possible to do one semester, one year in another campus for the programs that are available in the same, um, in both the campuses. As well, we support students for the bureaucratic issues, for example, for the permit of stay, opening bank account, uh, finding an Italian cell phone number. And very important also, we have a housing office in the campus that is supporting students for finding place where to live. We don't have dorms in the campus, but we have places available from 20 meters up to 15, 20 minutes with the public transportation. And students can choose single room, shared room, or studio apartments. Let's go more into details in the academic offer, starting from the undergraduate programs. So first of all, I will mention that we have also a foundation year. Uh, that uh, is mandatory for the students that have 11 years of education. But in Turkey, normally students have 12 years. So in this case, it's not mandatory, but it could be interesting for someone that is still not sure 
which branch on design you want to study. So in this uh, eight months program, you are going to uh, experience different types, different styles uh, that can be useful for you to be more sure about uh, the career that you want to pursue for your undergraduate uh, degree. We have seven different Bachelor of Arts degrees. They are all three years long. And at the end, you're going to have a bachelor degree with 180 uh, credits. That gives you the possibility to do your master program anywhere around the world. So we have graphic design and art direction. We have design, fashion design, painting and visual arts, media design and multimedia arts, creative technologies, and set design. You see that in each of them, we have different specializations. So how does it work? So you can choose from the second year to personalize your study plan and choose your specialization. For example, in graphic design, you can choose brand design, creative direction, visual design. In design, you can choose between interior product. In fashion, fashion design, styling communication, or fashion design management. Then painting and visual arts. In media design, you can choose to focus more on filmmaking, animation, or game design. In creative technologies, visual effects, 3D design, game development. And in set design, theater and opera, and media and events. So this specialization is chosen from the second year. And also from the second year, you will have the possibility to choose between different project-based courses, workshops in collaboration with important companies, also, you can choose from the second year to do an internship and uh, as well um, a semester abroad opportunity. In the third year, the majority of your courses are going to be practical and projects. And at the end of the third year, you're going to have your final and business project, which is going to be also your thesis. Then we have also master programs. We have two types of master programs. Firstly, we have the Master of Arts, which are two years long. And in the two years Master of Arts program, uh, it's a mix of uh, some theoretical classes, project-based courses, and workshops in collaboration with companies. In the two years, the internship is uh, optional and it's possible to have it in the second year. And as well, the semester abroad opportunity is possible in the second year. Uh, the programs, we have uh, visual design and integrated marketing. We have user experience design, interior, product and service, social design, fashion design, textile design, visual, uh, visual arts and curatorial studies, and new technology for arts. Then we have also one year academic master programs that they are also recognized, but they are shorter, more intensive, and they're more professional oriented. They are creative advertising, contemporary art markets, and photography and visual design. In the one year master program, uh, the internship is mandatory and it's part of the study plan. As well, we have different short programs starting from the summer courses. Uh, we have three different sessions in uh, starting from June until the beginning of August in different fields. And as well, we are going to have, as last year, also online summer courses. Now I'm going to give you some example of projects that we have done in the past with, uh, with our students, uh, starting with uh, the collaboration with Porsche. Uh, this year is the fourth year. Uh, everything started with the competition that Porsche has done four years ago for the best graphic design schools. And uh, two of our students from the Bachelor of Graphic Design were awarded with the first prize. They won a monetary prize. And actually, the graphic that they created for the model of Porsche were, was actually implemented. So you can see it around the city. This year, so the last project done in collaboration with Porsche was in 2020. So during the pandemic, uh, it was difficult time, but still the students were able to do a great job. Uh, it was for our students, uh, the project were, was aimed for our students of media design. And the brief was to create a television advertising for the new model of electric Porsche. 
different st students were selected and four projects were, were selected. They were invited to the headquarter of Porsche. They had the chance to visit uh, their headquarters and as well to try the new electric model of Porsche. I'm going to show you now a short video about uh, one of the uh, projects that, uh, that were awarded. Ci piace spingerci oltre. Superando ogni limite. Condividiamo vittorie. Proviamo emozioni. Subiamo fallimenti. Curiosi e coraggiosi. Verso nuove sfide. Verso il futuro. Prima del futuro. Come la prima volta. As well, every year we are organizing a real fashion show. Uh, it's a big event where we invite companies, televisions, magazines, uh, and our students, uh, the best students, have the possibility to exhibit their collections during this event. And, and another example of project is a collaboration with San Benedetto, which is the biggest uh, packaging, uh, sorry, beverage company in, uh, in Italy. And we've done a collaboration for the packaging of their iced teas. And this is the results done by our students. And you can find the San Benedetto teas around, around all Italy in the bar supermarket with the graphic and the logo of uh, Nava students. As well, uh, so for this year, uh, we are planning from September to go back to on-campus education. Also now at the moment, our students have the possibility to come on the campus, especially for doing their laboratories, project-based courses. But during the pandemic, we had to implement also some online education, but also the quality was very good. And I would like to show you also a short project of a competition. It's called Design Marathon that was done last year digitally. That was interesting because we were also able to deliver pizza to all our students in the exactly in the same time around the world. <laughs> um, here you can find a short list of the companies that uh, we are collaborating with. In general, we collaborate with more than 1,000 companies in design studios. And you can see that NABA job placement rate within one year after graduation is 92%, very high and that we activate more than 600 internships per year. How we are supporting the students for finding a job? So first of all, we offer personal branding courses during the studies where students are teached on how to prepare their portfolio, their CV, how to deal with interviews with companies. Secondly, you have the possibility to already work for projects in collaboration with important companies. So that is the first networking possibility. You have the possibility to do an internship with such companies during your studies. And as well, after graduation, our career service office will support you uh, based on what is your interest, what are your skills, what are you looking for to fix interviews with such companies. What do you need for applying? So the application process for undergraduate students is, uh, so you need to fill in an application form. You need to provide a portfolio or a project assignment, a motivation letter, English or Italian certificate, depending on the language you are choosing. All the programs are available or in Italian or in English, and your high school diploma and transcripts. For postgraduate programs, application form, portfolio of projects, motivation letter, CV, English or Italian certificate, and university diploma and transcripts. Tuition fees. The tuition fee for the foundation year is 12,000 euros. For all undergraduate programs, 18,200 euros per year. For the postgraduate programs, for the two years master is 18,200 euros per year while for the one-year master is 19,000. 
Thank you very much. And now feel free to ask me uh, any question. If you prefer, you can write it on the chat or you can uh, open your audio and ask it directly. Sorularınız varsa alabiliriz arkadaşlar. Bilal'ın da söylediği gibi e, chatten ya da mikrofonlarınızı açarak da sorabilirsiniz. Thank you very much, Milan, by the way. It was a very, very informative session. Thank you. I also would like to find myself to allocate this chance to refresh myself as well. Uh, hopefully it was all went, went, went well for the participants too. Sorularınız varsa alabiliriz arkadaşlar. Uh, I, uh, hello, I have a question. Uh, when is due that? When is the deadline for applications? So the deadline uh, it's giving every uh, it's given every year by the Italian Ministry of Education. We are going to know it shortly. Uh, there is a deadline that is usually uh, in mid June, beginning of July, and it's for a procedure called ABIS that any students wishing to study in a recognized university in Italy needs to do. It's just a bureaucratical thing and it's done now online, but is, this is the official deadline so giving by the Italian Minister of Education. NABA deadline, it's, uh, it's the same. The only thing is I suggest to not wait the last moment because also we have limited places. So at the moment, still we have availability and we are accepting the application for the September intakes. But uh, don't wait so much because maybe some courses are going to be full, especially this year. So as I said, we are, start, uh, we are planning to start uh, uh, almost fully in campus on September. We are just going to keep very some short amount of online, the theoretical classes online. So we need to keep also the distance in the campus. So for us this year, it's very important to fix in time the classes to have all the distance, security measures and so on. Thank you so much. You're welcome. Milan, we got one question, which is waiting at chat board. It's in Turkish, I will be translating right now from Ida Üstün. She's asking how strong you are in the measure of patient management and business. And she's wondering what kind of cooperation opportunities you provide for the alumni in Italy. Uh, sorry, can you repeat the first part of the, uh, of the question I couldn't hear? Uh, the first part of the question, she was asking that how strong you are in the measure of fashion management and business. And uh, she's also wondering your corporate opportunities for the further stay in Italy. Okay, uh, so how strong I will tell you the fashion management specialization is a new specialization as a specialization, but we always had these inside our fashion design program. So actually it's not something new. We already work, uh, used to work with companies for projects related to fashion management. Italian companies, important, hot couture, but as well, uh, you can say also the retail one. Hot Couture, I mean uh, the brands like Armani, Gucci, Versace, we have done project with them, but as well retail, we have done project for H&M, Zara, and so on. So I can say we are very strong in that, in that area. And uh, this area, we decided now to take it out from the like general fashion design program because uh, it's more and more requested from the students, but as well from the companies. So I think that in this era, there are a lot of opportunities as uh, uh, the businesses in the managerial part of fashion are very trend at the moment and very requested. Okay. Okay. Bahsettiği gibi Gucci, Versace, H&M hatta birkaç tane daha söyledi. Büyük firmalarda zaten e, kooperasyon halindeler. Bunun dışında zaten biznes anlamında da son dönemlerde e, moda e, anlamında yani moda konusunda biznesin oldukça popüler hale geldiğini söyledi. Bunu da zaten aynı çatı altında değerlendirebiliriz. Yani sorunuzun cevabı oldukça iyi oldu. Dila Yelik'ten bir soru var. Milan, she is asking can, can I get information about scholarship opportunities? Yes. Uh, so for we have scholarship opportunities uh, both for undergraduate and postgraduate programs. 
Actually, we are running every year scholarship competition, merit-based. They are or portfolio or project-based. So at the moment, the undergraduate competition is already uh, expired. The postgraduate uh, just expired, but please get in touch with us uh, to know the next one. If you are, we are going to have other scholarship opportunities, we are going to keep you informed also for the September intake. Does the school fee fall according to our family's income? Only for the students that are uh, resident uh, and their income is produced within European Union the, for the last three years. So for the international students, no, this doesn't apply. By the way, regarding the first question of Bilai, so do you still accept the past, for, uh, past deadline of the scholarship competition as well, or should they need to consider for the next upcoming intern? So, no, at the moment we are not accepting uh, others, but if a student is interested in the scholarship, so for the moment we still didn't launch or provide new scholarships, but uh, they can get in touch with us and we will keep them informed uh, on uh, which type of scholarship or opportunity we will offer. It can be that we are going to do another competition or we, uh, it can be that we are going to evaluate one the by one the portfolio that we receive. Uh, and uh, that re really depends also on the scholarship budget that we will have after the, the, the actual competitions. Dilay'ın bir ikinci sorusuna istinada. Milan'ın da bahsettiği gibi hem lisans hem de astro alanında burs alternatifleri var. Keza bunları zaten portfolyo ve proje bazlı olarak yarışma formatında yapıyorlar. Okulun sahip olduğu bir burs bütçesi var ve bu burs bütçesinden sağladıkları bir burs olanağı var. Fakat lisansın geçtiğini master için de yeni bir şekilde deadline'ında olduğunu söyledi. Ancak Eylül için ya da şu an hali hazırda yapmak istediğiniz bir başvurunuz varsa da bu anlamda da e, bireysel bazlı olarak da okuldaki e, burs bütçesine de bakılarak bireysel case by case de bakabileceklerini söyledi. Bu anlamda portfolyoya da iyi bir proje bazlı bir e, geçmişiniz varsa başvurunuza bu da değerlendirilecektir. E, diğer soruyu esnaden de e, Melisa Melda'nın sorduğu soru. E, aile, çünkü İtalya'da şöyle bir şey var. Özellikle devlet üniversitelerinde ailenizin maddi durumuna göre okul ücretlerinden muaf olabiliyorsunuz ancak NAVA gibi özel akademilerde bu çok mümkün değil. E, devlet kursunun dışında kalıyorlar. O anlamda da Milan'ın cevabı şu olmuştu. E, bunun maalesef ki international öğrenciler için geçerli olmadığını sadece son 3 senedir işte finansal geçmiş sunabilen yani vergisini vesaire Avrupa Birliği sınırlarında veren ailelerin çocukları e, bu şanstan faydalanabilirler ama şu an için Türk öğrenciler maalesef ki family income gibi bir e, Reduction diyelim, bir e, nasıl ücretsiz eğitim imkanından maalesef ki faydalanıyor Türk öğrenciler. Ağustos hiçbir nani iyi öğrenci şu an için bundan faydalanıyor ama bu tip bir planınız varsa da bizim e, yine portfolyomuz geniş. E, bu anlamda devlet üniversitelerinin düşündüğü saatlerde family income bazlı e, okullara da bakabiliriz sizin için. İda üstünün e, sorusu, does DSU give financial aid support? Uh, so DSU is uh, an Italian governmental scholarship uh, that uh, it's quite difficult to get for international students. Uh, this is based on the family income, so the family income needs to be very low. And the problem of the DSU is that the results are usually given in October, November, so one month, two months uh, after the program started. So it is of course also possible for international students to apply for that, but you need to know that you are going to pay anyway the full tuition fee before the start of the program. And then after you will know if you were able to get it or not. But as I said, the DSU, it's very difficult to get it. First of all, because you need to have really low family uh, income. Secondly, because you need to collect a lot of documents uh, that needs to be uh, equivalent for the request, the, for, for the one requested from European Union. Açıkçası, NABA için böyle ama e, Milan'da söylediği gibi 
E, DSU bursu daha çok State Üniversitesi'nde international enerjiye çıktığını söyleyebiliriz. Bu anlamda da e, güncellendi mi braketler çok emin değilim ama yıllık ailenizin gelirinin 14.000 Euro'dan daha düşük olması gerekiyor. Aslında Türkiye standartlarında evet çoğu aile bu standartlarda yani 14.000 Euro'ya baktığımız zaman senelik yaklaşık aylık bir 12.000 TL civarında bir geliriniz olması gerekiyor. Bunun altındaysanız zaten bundan faydalanıyorsunuz ama dediğim gibi bunlar genellikle devlet üniversiteleri için geçerli. DSU kısmıyla alakalı danışmanlarımız sizlere yardımcı olabilir ama dediğim gibi NABA'da maalesef ki böyle bir alternatifimiz söz konusu değil. Another question from Masli. She's asking is portfolio necessary for every department? So for undergraduate programs you can choose or to apply with a portfolio or in the case you don't have a portfolio where you will need to do a project that you will develop at home and submit digitally. In general, I, I suggest the portfolio because for getting a scholarship uh, uh, at undergraduate level, the portfolio is needed. For master programs, we have uh, all the masters are requiring a portfolio, then it's different types of portfolio. There are some masters that are more technical and uh, like interior design, some that are less technical, while the only master that doesn't require any type of portfolio is the master in contemporary art markets, uh, because it's more a management and business course, uh, uh, which doesn't require like uh, technical skills. Another question, what is expected of us to pre prepare for the portfolio? Should I have a design related project background or is it related to a high school diploma? So uh, as well, it depends from, uh, I think you're uh, asking about undergraduate level. So for undergraduate level, we are requesting from five to 10 projects related to the program that you're choosing. So for example, if, you're, if you want to start uh, apply for fashion design, uh, you might do some uh, project related to fashion design, starting from uh, an idea, maybe a brand that you like, a magazine that uh, uh, you have at home. You can design a mood board, you can do the sketches of the illustration, you can choose the color palette and so on. Same for other areas, for design, you're interested in product design, you can do some sketches related to a product that you think it can be useful and you will show all the process. Then if you're able to use also some softwares, for example, the Adobe Package, Illustrator um, or Photoshop, you can also do this uh, uh, digitally. So it, it needs to be five, 10 projects related to the program that you're choosing. Mm -hmm. 5 ile 10 arasındaki bir e, projenin değerlendirme bazında kriter olarak ele alındığını söyledi Milan. Farklı sorularınız varsa alabiliriz arkadaşlar. Bir kısım daha soru alabiliriz vaktimiz var. Yine mikrofonlarınızı açabilirsiniz derseniz. Meanwhile, I would like to ask you about the current situation in Italy regarding the COVID-19 progress. How is the things in Italy, Milan? So now the things in Italy are going better and better. Uh, actually, from next week, uh, we are going to have uh, very few restrictions because uh, the situation is getting better and as well the vaccination are helping. So in Italy, the uh, university staff, uh, teachers and not teachers were in the priority list. So for example, also me, myself, I got already vaccinated as uh, the majority of my colleagues. So at the moment, universities are open, campuses are open. We are expecting so mask is mandatory, distance and everything, but it is possible. There is no lockdown. It is possible to come to the campus. And uh, as I said, from next week, there is going to be much more openings. The, our plan, Italian plan is to get uh, by the end of the summer. So by the end of September, so before the courses start, uh, at least 70% of the population vaccinated. So we are really expecting not to go to the back to the normality as before, but uh, to have uh, quite, uh, let's say, normal style of life, which means, uh, so next week, uh, restaurants are going to open bars, everything. And uh, most important for university, as I said, even now students can come to the campus, do the laboratories, but from September, 
I will say that the very big majority of the courses will be in campus, not online. Mm -hmm. Actually, the, the conversation in Turkey is in the previous creation of Italy. It, it's almost exactly the same because I guess the numbers of not the number of cases in Turkey was really hitting up rapidly. For example, the, yesterday's number was almost up to 60,000 daily cases. And we also hit up the dead cases. It almost around 341, which was the highest number from all from scratch since COVID-19 has been shoved in Turkey. Hopefully we will be having the same situation like it in, in Italy soon because the 70% of vaccination of all population is really amazing number because I guess we are really in the starting uh, stage of this process as Turkey. Hopefully we will have the same situation very soon. Yes, we, we, hope, we hope the same, uh, especially for also permitting to the students to come to visit uh, the campuses, travel for tourism and so on, which is also, also very important. Thank you for the explanation. Arkadaşlar, sorularınız varsa alabiliriz. Bir tane daha sorumuz geldi. Another question from Ceren. She's asking, I graduated from architecture, but thinking about set designing, but I have no background on this field. Will that be a problem on applying? So actually for set design, we don't have a master program. We have an undergraduate program. And if you study architecture, you will not have problems in applying to set design. It's uh, actually the skills, the softwares that you learn in uh, your um, graduate program in architecture will be very useful for a program in set design. Sorunuza istinada şu an için e, set design alakalı master programı olmadığını lisans olduğunu söyledi ama ekstra bilgi şöyle söyleyebilirim. Bu sorunun çok benzeri farklı bir okulda yaptığımız aynı seride yaptığımız farklı bir okulda da sorulmuştu. E, şöyle bir güzel bir cevap almıştık. Belki sizin de ilginizi çeker. E, eskiden sadece set design değil mesela product design düşünürseniz önceki öğrenci de product design için sormuştu bu soruyu. Aynı mimarlık backgroundıyla product design master için bir background'a sorun olup olmayacağını sorduğunda okul yetkilisinden şöyle bir cevap almıştık. 80'lere kadar Zaten dizayn alanında adam akıllı bir master bölümü olmadığı için özellikle product design alanında mesela master yapmak isteyenlerin özellikle mimarlık backgroundlı kişilerden seçildiğini, İtalya'daki çoğu ünlü product designer'ın geçmişinin mimarlıkta olduğunu yani mimarlık alanında eğitim alan kişilerden oluştuğunu söylemişlerdi. Bu alanda İtalya'da oldukça popüler. Set design hani Nabada yok ama farklı bir alternatife yardımcı olabilirsek olabilir ama product design alanında e, mimarlık geçmişinden gelenlerin oldukça fazla olduğunu söylemişti diğer önceki serimizde okul temsilcimiz. Another question, uh, I guess this is for the private, but I can ask you to. Is there a chance for Italy to not accept international students due to COVID-19? I guess we. Uh, <laughs> totally not. Don't be uh, afraid about that. So even. In 2020, October, we started uh, without problems. All the students from all over the world were able to come. The same for our February intake, uh, because by so in Italy, you can enter for study reasons without problem. With a study visa, there is no issues. Mm -hmm. Italy için şu an e, Özde Nazlı Gökmen'in sorusuna istedim. Bir kısıtlama yok. Kısa dönemde eğitimlerde var açıkçası. Bu sadece için bu sadece İtalya için değil, Schengen genelinde bu geçerli. Yani 90 güne kadar olan eğitimlerde şu an yüzde yüz açıldığını söyleyemeyiz. Ama devlet tipi vizeyle gideceğiniz eğitimlerde İtalya'da olsa, diğer Schengen ülkeleri de olsa herhangi bir kısıtlama yok diyebiliriz. Sorularınız varsa almaya devam edebiliriz bu arada. By the way, is there any mandatory quarantine for the arrivals from international students? So at the moment, yes, um, uh, we are expecting also these to be changed because actually now it was every two weeks. Now, every month, the rules are changing. So at the moment, yes, there is a quarantine for students uh, coming from outside of European Union. And there is a list of the countries where quarantine is needed. Turkey in this moment is inside this, uh, uh, this uh, list because, the, as you said, the situation is not good. This list is going to be updated now every month uh, and uh, it, it, will, it will depend on the situation for, of Turkey if uh, for Italy it's going to be needed quarantine or not. 
How many days they need to be staying in quarantine, by the way? Is it 10 or so, at the moment, for who is coming from European Union is five days. Who is coming from outside of European Union is 14 days. Milan'ın da söylediği gibi zorunlu bir karantina var bu arada. İtalya için de maalesef ki sakıncalı ülkeler listesinden listesine dahiliz Türkiye olarak. Bu anlamda da Avrupa Birliği'nden gelenler için beş gün, Avrupa Birliği dışından gelenler için de 14 günlük bir karantinaya dahil olmamız gerekecek eğer İtalya'da eğitim almayı düşünüyorsanız. Bugün zaten danışmanlarımıza da duyuracağız. İtalya'da e, pre-enrollment süreci başladı. Yani e, önümüzdeki 2021 e, Eylül'ü için bir başlangıç düşünüyorsanız işlemler bugün itibariyle resmi olarak başladı. Bizim ekibimiz zaten genel bir duyuru yapılacak. Ama e, bu esnada onu da paylaşmak istedim. Yani 2021 senesi için olası bir kayıt düşünüyorsanız e, resmi olarak işlemlerinize başlayabileceğimiz tarih olarak kabul edebiliriz bugünü. Bu anlamda 2021 Eylül başlangıçlı ya da 2022 Şubat başlangıçlı bir eğitim düşünüyorsanız da bir an önce bizlere ulaşmanızı tavsiye ederiz. Bir an önce işlemlerinizi halledip sizi konsolosluk kısmıyla, çünkü İtalya'daki kayıtlarda kayıt iki aşamadan oluşuyor. Bir konsolosluk üzerinden yapılan bir kayıt var, bir okul üzerinden yapılan bir kayıt var. Biz her ikisinde de yardımcı oluyoruz. Konsolosluk kısmıyla alakalı süreç bugün itibariyle başladı. Bilginiz olsun. Ee, süreçle alakalı eskisi gibi bir deadline yok. Eskiden Temmuz sonuna kadar tamamlanması gerekiyordu konsolosluk ayağının. Ama yeni e, Covid sebebiyle işler biraz online'a döndüğü için bu iş e, Kasım sonuna kadar ertelendi. Ama Kasım sonuna kadar vizemizi almış olmanız gerekiyor. Okulların çoğu da Eylül'de başladığı için vize hazırlığınızın da yaklaşık bir, bir ay falan sürdüğünü göze alırsak e, bu, süre, bu süre zarflarında e, başvurularınızı gerçekleştirmemiş olmanız gerekiyor. Eğer başvurusunu kaçırmadığınız bir okula başvuracaksanız danışmanlarımızdan bununla alakalı e, detaylı bilgileri alabilirsiniz. Etkinlik sonrasında zaten keza onlar sizlere ulaşacaklar. Milan, I guess we do not have any more question so far. Uh, I really appreciate for your time and effort as usual. It is always pleasure to have you as academics for all our event series including this one. Hopefully it well went for all these participants today. I guess we have one more question. Uh, do the 10 projects we need to create for the portfolio need to be awarded and uh, enter a competition? Is it possible for me to learn the dormitory facilities of the university in terms of price? So no, the 10 projects doesn't need to be uh, awarded. It can be some simple projects for undergraduate. What we are looking for is mainly the creativity uh, and the passion of the students compared to the skills. For the master programs, of course, we'll look more into the skills. While the dormitory facilities, uh, this depends uh, on if you're choosing a shared room. Shared room can go from 400 to 600 euros per uh, per month single room from 500 to 700 euros per month and studio apartment from uh, seven eight hundred up per month melissa sorunuz varsa harican buna istinaden Birazcık daha bekleyebiliriz sizi. Akabinde yoksa da e, bugünkü oturumumuzu tamamlayabiliriz. Bu esnada tekrar hatırlatmak istiyorum. İtalya serimizi sona erdirdik. E, bugün itibariyle Lava bizim son okulumuzdu. Bundan önce dediğim gibi e, Katolika, İstitoma, Angoni, bir dörtlü İtalya serisi yaptık. E, ama webinarlarımız devam edecek. 5 Mayıs'ta İtalya, e, Avustralya'dan Florence Üniversitesi bizle birlikte olacak. Okul yetkilisi Igor Velitski ile birlikte yine aynı bugünkü gibi bir formatta soru cevap etkinliği yapacağız. E, Florence de daha çok medya ve tasarım alanında çok öne çıkmış bir Avustralya Üniversitesi, özel bir üniversite ama bu anlamda yine İtalya'daki grupların çoğuna sahip olan Laureate grubun e, sahip olduğu bir üniversite. Bu da zaten... E, Medya anlamında Billy Blue Design School'un mesela bulunduğu bir okul, üniversite diyebiliriz Torrens için. 5 Mayıs'taki etkinliğe sizi bekliyor olacağız. Yine aynı bu şekilde bugün doldurduğunuz form gibi sitemizdeki etkinlikler kısmında form doldurabilirsiniz. Ya da az önce bahsettiğim etkinliklerimizi kaçırdıysanız da daha önceki İtalya etkinliklerimizi Academics News 
e, YouTube kanalına girerek ya da akademik olarak ve arama butonuna yazarak e, geçmiş etkinliklerimizin de yani bu İtalya serisindeki geçmiş webinarlarımızın da kayıtlarını bulabilirsiniz. Onları da tekrar izleyebilirsiniz. Keza bugünkü etkinliğimiz de kaydedildi. Eğer geç katıldıysanız, ilk kısımları kaçırdıysanız da YouTube kayıtlarına, e, YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz diyorum ve sanırsam I guess this is for you. <gülüyor> okay, grazie mille. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Milan, thank you very much once again. It was very nice to see you today. And hopefully we will be having provided some more prospective Turkish students in coming future. Thank you very much everyone. Have a nice day. Have a nice day. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.